بسم الله الرحمن الرحيم نكمل شرحنا بالنسبة لي اللاير في الجزء الأول تكلمنا عن اللاير بالنسبة للنيو تيكست اللي هو ملف الناس في الجزء الثاني اللي هو هذا الجزء نتكلم عن السوليد لو تختار الآن من قائمة اللاير نيو ثم السوليد راح تظهر لك أول شيء هي السوليد سيتنج بالنسبة للسوليد هو ممكن أن تعتبره لاير فارغ أو طبقة فارغة كل اللي تحتويها هي على قياس الكومب ممكن أو القياس اللي أنت ممكن تحدده بالإضافة إلى اللون يعتبر السوليد أو أو هذه الطبقة هي أيضا أحد الطبقات الرئيسية والمهمة بالنسبة لبرنامج الأفتر افكت أنا أقصد به يعني أيضا تلهس تلاحظ إن شاء الله خلال الدرس كيف يمكن أن تضيف التأثيرات والإفكس أقصد بها إلى السوليد اللي هو هذا اللاير وتلاحظ أنه كيف ممكن أن يغير وجه التصميم كليا فالسوليد اللي هو يعتبر لاير فارغ يعني ممكن أنك تقوم بعملية تصميم بالنسبة لبرنامج الأفتر افكتس من دون الحاجة إلى استيراد الملفات اللي موجودة مثلا الآن لو تلاحظ في نافذة البروجكت ممكن أن تعمل تصميم من دون استخدام الصالد هسا راح أشرح كيف ممكن أن تصمم تصميم بسيط من دون استخدام الملفات المستوردة فقط تستخدم الصالد بالإضافة مع المؤثرات لا لو نختار قائمة الفايل نيو ثم نيو بروجكت الآن نعمل كومب جديد عشرين ثانية أوكي الآن نختار من قائمة اللاير نيو ثم سوليد نغير اسم السوليد إلى باكراوند اللي هي الخلفية نختار ميك كومب واللون الآن مو مهم ممكن أنك تختار أي لون موجود في حالة أنك تستخدمه كأحد الألوان لكن بهاي الح... في هذه الحالة أنا ما راح أستخدم ممكن الأزرق هو يكون كافي نختار الأوكي الآن تلاحظ أنه أنت عملت لاير جديد وما احتاجت إلى الملفات المستوردة الآن في خالة في خانة البروجكت تلاحظ أنه عندنا الكومب اللي هو الكومب الرئيسي بالإضافة إلى مجلد يحتوي على السوليد تلاحظ أنه الآن عندنا سوليد واحد اللي هو البي جي الباكراوند الآن لو أقوم ب عمل تأثير على السوليد أو على هذه الطبقة اللاير نختار مثلا الإفكت ثم من النويز نختار الفراكتال نويز نعم الآن أنا اختاريت إفكت مثلا الفراكتال نويز أغير بالخواص طبعا كل إفكت إن شاء الله خلال الدروس أيضا بالإضافة إلى الخبرة اللي تكتسبها من تعلم البرنامج تلاحظ أنه كل إفكت يحتوي على مجموعة من الخواص بالنسبة لهذا الإفكت مثلا أنا أغير الآن الانيميشن إلى دايناميك تلاحظ الآن كيف تغير شكل الـ 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 الفلتر أو العفوا اللي أقصد به الإفكت الآن مثلا أقل أزيد بالكونتراكت وأغيد بالبرايتنس مو كذا شوية أعلى أوكي الآن لو أخلي أيضا أعمل الليفليشن اللي هو ينطي تحريك بالنسبة للفل الإفكت الآن لو أخلي أضبط أشغل مؤقت الساعة أختار ممكن ثانيتين ثانية ونص الآن أقوم بدوران إلى ممكن اثنين الآن إحنا حركنا الإفكت الآن لو تضغط على حرف اليو من على الكيبورد تلاحظ أنه الآن ينفتح بتفتح لنا بالنسبة شنية الخواص أو الإفكت اللي الآن ضبطنا على الكي فريمز الآن لو نعمل رام بريفيو 
ممكن ياخذ بعض الافكتات او او بعض الاضافات تاخذ وقت اثناء الريندر نتلاحظ الان انه يبدا بالعمل الريندر الان لو نشغل الفيو طبعا انا وقفت التسجيل على مود لا ياخذ وقت لان الريندر على مود لا تظل تنتظر لحد ما يكمل الريندر على جهازي الان لو تشغل هذا تلاحظ كيف الان غيرنا او حركنا الافكت عملنا انيميشن باستخدام السوليد واحد الافكتات الاضافات تلاحظ انه في هذا التاثير كانه خلينا نقول عليه مثل كانه تفجير لكن من منطقه بعيده مجموعه من التفجيرات الان لو نختار ايضا سوليد ثاني نيو واي سوليد اختار ميك كوم اوكي ثم نختار فلتر رام نخليه على اللاير الجديد فلتر الرام طبعا هذا مثل الجراديانت اوفرلاي اللي موجود في الفوتوشوب ممكن ان تحدد الالوان مثلا الان نحدد البرتقالي واللون الاصفر اوكي ثم نختار من الانيميشن عفوا من الرام شيب نختار راديال على مود يصبح يبدا كانه كدائرة يبدأ من المنتصف ثم ينتهي نصغر قليلا الكوم حتى نشاهد الآن لو تلاحظ خلي أرجع تلاحظ أكو هنا مثل دائرتين صغيرة ممكن أيضا تستخدم الـ الـ هذه الـ الأداة تلاحظ أنه الآن يصبح المؤشر على شكل زائد ممكن تحرك تختار الدائرة أو ممكن أيضا أنك مجرد أن تحركها بواسطة الماوس الآن لو نختار الدائرة في المنتصف تقريبا صغر الكومب الان غير بالجهه الثانيه الاخرى ارجعها قليلا الان تلاحظ انه كانه نشرنا البرتقالي في الوسط والاصفر في الاطراف الان اوكي الان اغير المود بلندنج مود اغيره مثلا الى على سبيل المثال خلينا نختار الاد لو نقرب الان ايضا راح خلي نعمل رام بريفيو لو تلاحظ الان صح ممكن الصوره ممكن الضوء طاغي لكن كانه الان خلينا نتخيل كانه الانفجار موجود والالوان ايضا حددناها ممكن نغير الى اوفرلاي لو تلاحظ كيف يتغير الشكل الان حطينا احنا لون باستخدام مجرد السوليد اللي موجود و الفلتر اللي اقصد به الاضافه الافكت طبعا هذا مجرد شرح يعني هو درس بسيط يعني مو لا يمكنك ان تاخذ هذا بنظر اعتبار انه هو هذا تصميم وهذا هو عمل البرنامج لكن هذا مجرد شرح بسيط انه كيف نستخدم السوليد من قائمه اللاير فهذا كان هو عمل السوليد مثل ما شرحت انه هو لاير فارغ ممكن ان تستفاد من عنده في عمل التصاميم بالنسبه لبرنامج الافتر افكت هذا الى هنا نصل الى نهايه الجزء الثاني بالنسبه لشرح قائمه النيو بالنسبه للاير في الدرس القادم ايضا راح نكمل بالنسبه لللايت والكاميرا وباقي الخواص اللي موجوده في قائمه اللاير